Moi! Mä muutin ekan kerran pois Suomesta jo melkein 10 vuotta sitten ja sen jälkeen mä oon asunut välillä Suomessa ja välillä ulkomailla. Ja nyt siitä on jo kolme vuotta, kun mä muutin toistaiseksi pysyvästi ulkomaille. Mä oon siis jo aika tottunut erilaisiin tapoihin, mitä eri kulttuureissa on. Mutta mä muistan kyllä, miten vaikeeta oli aluksi oppia elämään uudessa maassa. Tässä videossa mä kerron, mitkä asiat oli mulle suomalaisena henkilökohtaisesti haastavimpia tai mitä mä en osannut odottaa, kun mä muutin pois Suomesta. Ja nämä on siis sellaisia asioita, joita ei tuu ajatelleeksi, koska sä oot niin tottunut siihen, miten ne on sun kotimaassa. Mutta jos te muutatte Suomeen tai alatte vaikka seurustella suomalaisen kanssa, niin nämä asiat on hyvä tietää. Ensimmäisenä varmaan isoin asia, johon suomalaisen on erittäin vaikea tottua, ja se on poskipusut. Mä puhuin tästä jo yhdessä aiemmassa videossa, ja me suomalaiset ei siis koskaan tervehditä poskipusuilla. Tää oli ja on mulle edelleen haaste, koska mä en koskaan tiedä montako pusua annetaan ja pitääkö mun pussata kaikkia 50 ihmistä juhlissa, joissa mä en edes tunne ketään. Suomalaista ahdistaa mennä niin lähelle tuntematonta ihmistä ja rehellisesti sanottuna mun mielestä olisi vaan parempi ottaa käyttöön suomalainen tapa ja tervehtiä näin. Moi! Ja toinen asia liittyen tervehtimiseen. Mun piti oikeasti opetella kysymään, mitä kuuluu joka kerta, kun mä näen jonkun tutun. Kaikissa muissa maissa, missä mä oon asunut, se kuuluu tervehtimiseen. Suomessa siis Kyllä kysytään toisen vointia, mutta yleensä sellaisilta tutuilta ihmisiltä, joita sä et ole nähnyt pitkään aikaan. Sun ei esimerkiksi siis tarvi kysyä joka aamu sun työkavereilta, joita sä siis näet päivittäin, että mitä niille kuuluu. Ja sit tosiaan, jos sä kysyt joltakin kuulumisia, niin sä voit saada aika rehellisen vastauksen, eikä I'm fine, niin kuin kaikissa muissa maissa. Sitten yksi asia, jonka mä oon huomannut ja jota mä yritän tietoisesti parantaa, kiitollisuuden osoittaminen. Suomessa, kun sä saat jonkun lahjan, riittää, että sä kiität ja sanot vaikka, että tätä mä just toivoin tai tällaista mä oon kauan halunnut. Mutta ulkomailla joissakin maissa sun täytyy oikein vakuuttaa lahjan antaja, että sä tykkäät siitä. Ja mulle tuli myös yllätyksenä, että sun täytyy antaa pusut sekä ennen että jälkeen lahjan avaamisen. What? Ja sama homma, jos joku on tehnyt sulle ruokaa. Suomessa riittää, että sä sanot kerran, että kiitos on tosi hyvää. Joten kun multa kysytään ruokailun aikana monta kertaa, että tykkäänkö mä siitä? Haluanko mä vielä lisää? Onko se varmasti hyvää? Niin nykyään mä oikeesti liiottelen niin, että ne oikeesti tajuaa, että mä tykkään siitä. Ja muutenkin suomalaiset on niin kohteliaita, että me ei koskaan sanottaisi, että me ei tykätä ruuasta, jonka joku on meille tehnyt. Tästä mä voin kertoa esimerkkinä sen, kun mun isälle tarjottiin mun Aupair-perheen luona omenapiirakkaa. Ja mun isän ruokavalio kuuluu aika vähän muuta kuin nakit, muusi ja pulla, mutta se kuitenkin söi kiltisti sen piirakan. Mulla olisi vielä muitakin asioita mielessä, mutta tämä video alkaa olla jo aika pitkä, joten jätetään ne toiseen kertaan. Tässä oli kuitenkin tärkeimmät asiat, toivottavasti näistä oli hyötyä. Moikka!